మేము చేసే వీడియోస్ మీ మొబైల్కి నోటిఫికేషన్గా రావాలి అంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి వేదికను అలంకరించినటువంటి గౌరవనీయులు కూర్చోండి సార్ గౌరవనీయులు తర్వాత ఇరు రాష్ట్రాలు ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ రాష్ట్రాల జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు గౌరవనీయులైన పవన్ కళ్యాణ్ గారికి ముందుగా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ ఇక్కడ ఇవాళ రాజధాని ప్రాంతంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ విభజించబడిన తర్వాత రాజధాని ప్రాంతంలో భూములు ఇచ్చినటువంటి రైతాంగం ఇక్కడికి విచ్చేసినటువంటి రైతాంగం అందరికీ రైతాంగంలోని ఉన్నటువంటి భావి భవిష్యత్ కోరుకునేటువంటి యువత మరి అలాగే ఇక్కడికి ఇచ్చేసినటువంటి మీడియా ప్రతినిధులుగా అందరికీ నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటు ఇక్కడ ఈ ప్రభుత్వం వచ్చినాక ఈ మూడు నెలల్లో కూడా ఎటువంటి ప్రకటన చేయకుండా ఈ రాజధాని మీద ముఖ్యమంత్రి గారు ఇంతవరకు అయో భయాందోళనలు గురి చేసి రైతుల్ని మరి ఐదు రోజుల నాడు ఆరు రోజుల నాడు బొత్స మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ మినిస్టర్ గౌరవనీయులు మంత్రివర్యులు బొత్స సత్యనారాయణ గారు రాజధాని ఇక్కడ వరద ముంపు ప్రాంతం మరియు ఇక్కడ కట్టడానికి నిర్మాణాలకి అనుకూలంగా ఉండదు ఖర్చుతో కూడిన పని అని చెప్పి దీని అనే మాటతోటి సరిపెట్టి వరకు రైతుల్లో ఆందోళన మొదలైంది అంటే ఏంటంటే నిర్మాణం ఆపుతారా మరి వరద ప్రాంతం అని వేరే చోటకు మారుస్తారా అనేటువంటి రైతాంగ కలవరపడి ఇవాళ అన్ని పార్టీలు కలుపుకుని అన్ని పార్టీలతో అన్ని సామాజిక వర్గాలని కలుపుని మరి ఈ రకంగా మీ దగ్గర కూడా ఈ రోజున మీ ఆశీస్సులు కూడా తీసుకున్నామని చెప్పి రైతాంగం అంతా కూడా ఇక్కడ రావడం జరిగింది సార్ మరి ఒక రకంగా చెప్పాలంటే అక్కడ మనకి లడ్డు ఫోర్స్ చూసుకుంటే ఏ పరిస్థితుల్లో కూడా మరి అక్కడ పద పదహారు వేల క్యూసెక్లకు మించి ఎప్పుడు కూడా రాలేదండి సార్ పంతొమ్మిది వందల మూడు దగ్గర నుంచి కూడా పదహారు లక్షలు నో నో పదహారు లక్షలు కాదు పదహారు వేల క్యూసెక్లు ఫ్రమ్ పడిగిటి బాబు ఈ కొండ వీటి ఇల్ ఏరియా అంతా కూడా మొత్తం క్యాచ్మెంట్ ఏరియా అంతా కూడా చూస్తే నాలుగు వందల ఇరవై ఒక్క చదరపు కిలోమీటర్లు మాత్రమే సార్ ఆ నాలుగు వందల ఇరవై ఒక్క చదరపు కిలోమీటర్ల మా ప్రాంతంలో రెండు వందల ఇరవై రెండు మిల్లీమీటర్లు వర్షపాతం పడింది ఎప్పుడంటే పంతొమ్మిది వందల మూడు తర్వాత మళ్ళీ అటువంటి హైయెస్ట్ తర్వాత ఈ గత పది సంవత్సరాల్లో చూసుకుంటే రెండు వేల ఐదులో ఆరులో మాత్రం నూట అరవై ఆరు ఎంఎం పడింది సార్ మరి ఈ పరిస్థితిలో ఇక్కడ ఫ్లడ్ మరి ఎస్కేప్ రెగ్యులేటర్ దగ్గర రెగ్యులేటర్ ద్వారా కేడబ్ల్యూడి కెనాల్లో పంపించడానికి రివర్లో పంపించడానికి ఒక ఇక్కడ అక్కడ ఒక ఆరు వేల క్యూసిక్లకి ఒక పంప్ హౌస్ ఏర్పాటు చేయడం సార్ అది జరిగింది సార్ మీకు తెలిసి ఉంటారు మీ ఆ ప్రాంతానికి చాలాసార్లు వచ్చారు మరి అలాగే ఒక ఎనిమిది వేల క్యూసిక్లు మరి కృష్ణ వెస్ట్ మెయిన్ కెనాల్ కూడా పంపించడానికి కూడా అవకాశాలు ఉన్నాయి సార్ మరి ఈ పరిస్థితిలో ఎటువంటి పరిస్థితులు కూడా వరద అనేది రాదండి తర్వాత ఎన్జిటి కోర్టులో దీన్ని తీర్పులో కూడా ఎన్జిటి కోర్టులో అప్పుడు గౌరవ తీర్పు స్వతంత్ర కుమార్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఆ తీర్పు రాబడింది కూడా ఏంటంటే ఇక్కడ ఫ్లడ్ అనేది దీనికి ఎఫెక్ట్ ఉండదు ఈ రాజధాని ప్రాంతానికి ముంపని ప్రాంతానికి కాబట్టి ఇది బ్లూ అండ్ గ్రీన్ కాన్సెప్ట్ తోటి నిర్మాణం రాజధాని నగరంగా ఆయన ఆయన పరిమిస్ట్ ఇవ్వటం సరి రెండు వేల పదిహేడులో ఇవ్వటం జరిగింది సార్ మరి ఈ పరిస్థితుల్లో అది ఫ్లడ్డే కాకుండా ఈ రోజున మీకు ఫ్లడ్ సంబంధించి ఇంకా మాకు ఈ రెండు రిజర్వాయర్లు కిష్టాపాలెం దగ్గర నీరుకొండ దగ్గర రిజర్వాయర్లు తో తోవటం కూడా మొదలు పెట్టారు సార్ ఈ రెండే కాకుండా అవుట్ సైడ్ మూడు రిజర్వాయర్లు తవ్వుతున్నారు సార్ ఇది గ్రావిటీ మీద ఈ నీరు అంతా తీసుకొచ్చి రాజధానిలో వాడటానికి గ్రావిటీ మీద వాడటానికి నివాసం ఉండే ప్రాంతం ఉండటానికి అని చెప్పి ఉంది సార్ మరి అలాగే ఇప్పుడు ఏదైతే ఈ ముంపు ప్రాంతం కాకుండా ఇప్పుడు ఈ కన్స్ట్రక్షన్కి ఏదైతే కాస్ట్ అవుతుందని అంటున్నారో ఆ కోర్ ఏరియాలో ఈ రోజున కన్స్ట్రక్షన్ కూడా దాదాపు ఫైండింగ్ ఫైల్ ఫౌండ్ ఫౌండేషన్ అన్ని ర్యాప్ట్ ఫౌండేషన్ అన్ని కూడా అయిపోయి ఫైల్ అవుతుంది ఇంకా ఖర్చు అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది దాదాపు ఇక్కడ కావాల్సిందల్లా ఒక ముఖ్యమంత్రి బంగాళ గవర్నర్ బంగాళ తర్వాత ఈ అసెంబ్లీ ఒకటి మూడే దిగబడ్డాయి సార్ మరి అలాగే అమిత వర్క్ కూడా డెవలప్ చేస్తున్నారు అలాగే దీంట్లో కూడా దీంట్లో భాగంగా ఇవన్నీ ఇట్లా జరుగుతున్నప్పుడు ఇటువంటి రకం చేసే వరకు రైతాంగం అంతా కూడా చాలా నిరాశపడి ఇబ్బందుల్లో ఉండి ఈ రకంగా మీ దగ్గరికి రావటం జరిగింది మీరు రెండు వేల పద్దాన్ని గురించి రెండు వేల పద్ పంతొమ్మిది దాకా మరి ఎప్పుడు కూడా మీ యొక్క స్ఫూర్తి మాట్లాడే విధానం కట్టుబడి ఒక మడ మీద నిలబడి ఒక మడం తిప్పకుండా మీరు చేస్తున్నటువంటి స్ఫూర్తి ప్రసంగానికి మేము అందరూ కూడా ముగ్ధులవి మీ మీ ద్వారా ఇది మీ అందరం మీ అనహమాలు మేము ఉండి దీన్ని మీరు ముందు తీసుకెళ్తారని మీ అనహమాలు మేము ఉంటామని చెప్పి తెలియజే తెలియజేసుకుంటూ మరి దీన్ని ఒక పద్ధతి ప్రకారం ఎందుకంటే ఇక్కడ రాజధానిలో 
యువతంతా కూడా కోరుకునేది భవిష్యత్తు కూడా వాళ్ళది యువత ఉందండి యువతంతా కూడా ఇవాళ ఇక్కడ ఎక్కడి నుంచి ఈ హైదరాబాద్ లో ఉద్యోగాలు చేసుకున్నటువంటి యువతంతా కూడా మేము వస్తున్నాం అని తెలిసి వాళ్ళు అంతా ఇక్కడ రావడం జరిగింది వాళ్ళ భవిష్యత్తు దీని మీద ఆధారపడింది కాబట్టి మీరు దీన్ని ఒక దృష్టిలో పెట్టుకుని ఒకసారి రాజధాని ప్రధాని ప్రాంతంలో మీరు తిరిగి ఇవన్నీ కూడా సాధ్యా సాధ్యాలు అన్ని కూడా చూపిస్తామండి సార్ మీరు అన్ని చూసి దీని మీద ఒక నిర్ణయం తీసుకుంటారని మీరు ఆశిస్తున్నాం అలాగే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా దీని మీద స్పందించి మన హితాంగ శోభని ఆలోచించి గౌరవ మంత్రి మరియు మంత్రివర్యులు కానీ కేబినెట్ కానీ దీని మీద చెత్త పెట్టాలని చెప్పి కూడా కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాను సార్ థ్యాంక్ యూ సార్